呃，我是五零后的，我比较爱时尚，大家都称为我是时尚教主。我在温哥华带领一帮女士呢，在美的路上呢前进。我总是把最潮的东西带给大家，所以大家就叫我时尚教主。当然，这个闲头对我来说可能也是一个压力，就是因为我必须把自己做好啊、呃。我在做时尚已经做了大概有七八年了，刚开始就在。朋友圈就微信的朋友圈发，后来呢就到 Instagram 上面去发，呃，现在呢在小红书跟抖音这两个平台上面发。我对时尚的理解就是把最具现代的东西融入生活。美的东西很多，美是不分时代，但是时尚是跟时代有关的。是的，我在日本待了十七年。我是二十几岁去的日本，从二十几岁到三十几岁到四十几岁，我觉得这个过程让我慢慢的融入了日本社会，不光从语言、从习惯，然后从形象那种嗯打扮上，我也融入他们社会。呃，跟时尚有关的一个小故事吧，就是我女儿在呃六七岁的时候去学钢琴，我每周都要陪她去钢琴老师家。然后有一次呢，开门出来的是。老师的先生之后打了个招呼，我们就弹琴了。等到第二个星期，我们又去上课的时候，老师就告诉我，他说我先生说见了你以后，就发现你不像一个中国人，你没有中国人的那种感觉，你像一个日本人。所以呢，说这这个话的表面来看，他是对我的一种。表扬吧，认可。但是从它的侧面和背面来看，其实是对我们中国女性来说是一个一个要求吧。我不能说是不太好的贬义词，应该说是一个要求，就是我们作为中国女性，一定要好好的。嗯，去打扮自己。为什么日本的男人见到一个中国的女士，他会很惊讶，觉得哎呀，她不像一个中国人？就说明在他们的眼里，中国女士跟他们日本女士，呃，是有距离的。所以我回来以后，我就反省了一下，我觉得我们中华女性应该整体的去提高自己的穿衣品味、自己的气质，并没有认为人家表扬我而沾沾自喜，反而我觉得我身上的责任很重大。有一次我在乘地下铁的时候，从市中心开到我家呢要四十分钟，那我就利用这个碎片时间呢，帮我家女儿呢打毛线。呃，边上有两个女孩在边上看着我，然后呢，他们就小声在嘀咕着。我一听他们是在说中国话，其中呢，他们一起就说了，他说：“好奇怪哦，这个人竟然在车上打毛线。”我听懂以后呢，我就朝他们看了一眼。那两个女孩呢，好紧张，因为她以为我是日本人。说这话呢，他觉得我听不懂，没想到呢，我听懂了，还看了他们一眼。这个呃，证实就是说我在呃不认识我的人的眼里，我也比较像日本人。那不是说日本人好，日本人就是说他们比较对自己的衣品比较在意。特别是出门的时候，为了尊重别人，呃，也比较、呃、认真的去修饰一下自己。所以我觉得我们也应该养成一个，就出门既尊重别人，也尊重自己的一个生活习惯。五零后的人在追求时尚，不是都放弃，还是有的。但是我觉得，年纪越大，越不应该放弃。年轻的时候，他有青春，有自然美；年纪大了，这些自然美都不存在了。你必须去追求，追求不是假，追求就是你要让自己的生活的点点滴滴更精致，人的气质跟一个形象，这是我非常在意的。所以我现在在走模特班，是我曾经去走过纽约时装周，作为特约模特我去参加了，当时已经五十九岁了。经过集训以后，就是。胸也非常挺，脖子也非常，呃，拉得非常直，然后背也非常直。然后我现在继续为了我的体型，我在参加那个模特班。你看一些海外的那些大明星们，他们越是老越是有的品味。虽然说皱纹满脸，但是品味却一点不减少。
，我自己也是觉得，就是我的皱纹也随着我的年龄嗯在增加，但是我的品味也随着我的年龄在提高。我翻出我年轻时的照片，可能很多人都会说：“哎呀，你年轻时不如现在漂亮。”其实这是不可能的。年轻时的青春美啊，还有皮肤的弹性啊，还有肢体的那种动态，它都比较轻盈，比较比较有朝气。但是老了肯定是你,你那个状态肯定是不如年轻时，但是你的气质肯定是越来越好的，这是我个人认为。当然，你这个气质是要追求的。如果有人说我才不在意气质，我不需要什么气质的话，那你放松自己，你对自己走路也不是挺胸抬头这种状态的话，那肯定是做不到的。像我这种年龄的人，他们一般的情况下呢都不舍得买衣服。我们中老年人就就不用买衣服了，然后呢，要么就穿穿孩子们的衣服，呃，多余的就可以了。然后呢，要买呢就去买一件特别。呃，就是说，好像上档次的衣服就挂在家里，那我倒不太认可这种这种购物方式。我就觉得我们中老年人出场的机会不多，但是我们就应该去买生活中就是比较休闲的那种，经常能穿出门的，而且呢，就是让我们觉得舒服又时尚的衣服。如果说你买一件贵的衣服放在你的柜子里，然后呢，一年也难得有一次两次穿，我觉得特别浪费，而且不适合。平时呢就穿了邋里邋遢。我倒是建议中老年人去买个两套，最多三套吧。我我我觉得啊、哦，不需要太多，就是让你感觉又时尚，呃，又又休闲。然后出去呢，人家会觉得，哎，这个老年人还有一点范的这种衣服，我觉得就更好。我不太选连衣裙，比较休闲时尚都能穿的，我偶尔会有一两条，平时我都会选两件套，就是上下分开的。我基本上你看都是上下分，一条裤子我就可以搭无限的衣服。今天我一条裤子搭了三件衣服，这样的话穿的几率又高，又容易搭配着自己，就是那种感觉来说，我把几套衣服搭配着穿，你会很开心。你家女朋友是她的工作职业是什么样的啊？实际上就换的衣服啊、哦。那这样的话呢，我就不推荐这件。本来是如果她是 office lady 的话，她不搞实验的话，那上班下班基本上是穿一样的衣服。像这种衣服，就是既时尚又职业就非常好。但是，如果她是上班是要换衣服的话，我倒建议你帮她选一件背心吧。这个背心现在就非常流行，今年特别流行这种背心。呃，背心，然后里边可以穿一件打底的衣服，然后里下面可以穿，呃，西装短裤也行，运动裤也行，呃，什么裤子都行。这个这个衣服短短的在腰那个地方，这样的这样穿出来，呃，应该是跟姐妹们约会也行，跟男朋友约会也行，呃，然后，呃。就很随意，但是一看就知道他是懂时尚的，年纪大、年纪轻都可以穿。其实我也摔了超级多的跤，其实我也开始忘记自己到底什么时候在这个世界上，我要在这里理解什么东西。我看到的都是满屏所谓的那些垃圾攻击，我已经受够了这些所谓的指导，我只是希望让自己知道我可以让自己更好，而不是在这里以暴制暴。我只是希望坚进自己的信念，让自己变得更好一点。其实这些东西都不是我所谓的意见，只是希望让自己。自己存在这个世界，变成真的我 ，real me， 这就是这样，我要开始变成 real me， 我可以在这里继续看到你，在这里看着你爬过超级多的坑，我希望你可以爬过之后觉得自己真，而不是让自己在这里感觉到特别压抑，在这个人世间美好的时候继续撑，只是希望你可以更加坚强一点，我在这里继续玩的这些东西，其实都只是想要自己变得更坚。强，而不是在这里继续玩着这些，嗯，感觉到有点压抑。OK， 我觉得这些东西都是让我慢慢成长。我希望自己可以打完这一场仗，我希望可以让自己看到 Real Me 的诞生，而不是在这里经历这些继续的战争。这些全部都是累赘，我要把它们全部抛掉。我希望这些全部都变成我的解药，而不是变成毒药，让我自己变得更加压抑，更加。
萎靡，让自己的见解更加的独到，我变得更加时尚，我变得更加的涅槃。从生之后，我感觉到自己真的有点强，所以，嗯，我要让自己变得更好，而不是让他们看到我被他们已经打倒。OK， 我知道的，这些全部都是由我指导，因为我是教主，我才不管他们这些所谓的东西，嗯，无谓的攻击，嗯，我觉得自己真的特别对，所以你们不用再说我窝囊废。我要变得更加真，我要在这里继续让你们知道，我其实是 real me， 我根本没有在真。我还要到 gas town 去拍照，我还要在这里把这些黑的全部都拍掉。OK， 嗯，我感觉自己真的越来越长大，因为我也、yeah, 根本不会在意年龄这些东西，我根本不会在意谎话，因为我知道，相信这个世界才是我的最终的归属。我开始了，我开始 go home， 我开始进行。这段 freestyle 我开始进行了归途，你知道，这些全部都是由我制造。嗯，时尚教授的头衔被我已经拿到，我可以让你知道，我可以变得更好，而不是像这些和的眼里那么的糟。我觉得自己真的非常的独到，我现在让你知道，根本才是最的最屌的那一种。虽然现在有点乱，我的思维逻辑在不停转，我可以 freestyle 从五点半一直到九点半。OK， 现都是 bullshit， 所以你不用对我说声多谢，这就是我送给 r e s e a r c h 的 freestyle。<笑>